அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு ஐ சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சமையலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா வாழைப்பூ வடை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாழைப்பூ வந்து நான் சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதுலேருந்து உள்ளுக்குள்ள உள்ள நரம்பெல்லாம் எடுப்போம் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாதுங்க சட்டுன்னு எடுத்துடலாம் ஆனால் சில பேர் வந்து வாழைப்பூ ஆயிடுறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க கொஞ்சம் ஒரு அரை மணி நேரம் அரை மணி நேரங்கிறது ஜாஸ்தி தான் நான்லாம் பத்து நிமிஷத்துலேயே செஞ்சுருவேன் நான் இந்த மாதிரி வேகமாக செஞ்சு எடுத்துடலாம் இந்த இப்படி தான் எடுக்கணும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இதை இப்படி வச்சு இப்படி தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா இது ஃபுல்லாக அப்படி எடுத்துக்கும் பாருங்களேன் இப்படி எடுத்துக்கிச்சு பாருங்கள் எடுத்ததுக்கப்புறம் இதை மட்டும் இப்படி எடுக்கணும் எடுத்துகிட்டு இதையும் எடுத்துடணும் இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா எல்லாம் எடுத்துடலாம் ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இல்லை சீக்கிரமாக ஆஞ்சிடலாம் பாருங்கள் இதெல்லாம் நான் சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் குட்டி குட்டியாக எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப பெருசு பெருசாக வேணும் நீங்கள் வாழைப்பூ வாங்கையில் கற்பூரவல்லி பூன்னு சொல்லி கேட்டு வாங்கினாக்கா அந் நல்லாயிருக்கும் கற்பூர ஒழிப்பு நல்லா கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வாங்கும்போது அந்த பூ கேட்டு வாங்குங்க நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு வாழைப்பூவை ரொம்ப நேரம் இப்படி வைக்கக்கூடாது அரிசி கழுகு போமில் தண்ணி அந்த க அந்த தண்ணியில் வந்து வாழைப்பூ அறுத்துட்டு போட்டுக்கோங்க அப்படி அரிசி கழுவுன தண்ணி இல்லைன்னா பச்சை தண்ணி எடுத்து அதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து போட்டுட்டிங்கன்னா அதில் உள்ள அந்த துவப்பெல்லாம் அதை எடுத்துடும் இப்போ நம்ம இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து தண்ணி ஊற்றி அடுப்பில் வச்சு வேக வச்சு வச்சுக்கலாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல எல்லா பொருளையும் இல்லை ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் முந்திரி பருப்பு அப்புறம் அரை கப்பு பொட்டுக்கலாம் சேர்க்கணும் இது வந்து ஐம்பது கிராம் பொட்டு அப்புறம் வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் இது ஒரு நூறு கிராம் அளவு நூறு கிராம் வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு கப் தேங்காய் துருவல் ரெண்டு ஸ்பூன் கசகசா சேர்த்துருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் உப்பு தேவையான அளவு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் முனை சேர்த்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது ஒரு அரை டீஸ்பூனு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகா அப்புறம் கொஞ்சம் மல்லி இலை இதெல்லாம் போட்டு அதுக்கப்புறம் இது முங்குற அளவுக்கு இல்லை ஒரு கப்பு தண்ணி சேர்த்துருக்கிறேன் ரொம்ப தண்ணி சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப வெந்து போயிடும் அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்து இதை வேக விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இது வந்து இப்போ அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் இந்த தண்ணியெல்லாம் சுண்டி வர வரைக்கும் அடுப்பில் இருக்கணும் பாருங்க நல்லா தண்ணியெலாம் சுண்டி வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பாக ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டுட்டு நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் பாருங்க நான் மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டேன் இப்போ வந்து அரைச்சிட்டு வந்தேன் பாருங்க நான் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி வந்துடும் பாருங்க இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் கையில் என்ன தேய்க்கிறா இருந்தால் தேய்ச்சிக்கோங்க இல்லைன்னா தேவையில்ல நான் எண்ணெயெல்லாம் தேய்க்கல சும்மா தான் வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி சேப்பில் நம்ம தட்டி தட்டி வச்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி அடுப்பில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் வாங்க போய் பறிச்சுட்டு வந்துடலாம் இந்த மாதிரி தட்டி வச்சுருக்கோம்ல இதை வந்து நம்ம வந்து ரஸ்கு தூள் வச்சுருந்தோம்னாக்கா அதில் வந்து பாருங்க இந்த மாதிரி பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்க இந்த மாதிரி பிரட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் எண்ணெய் ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம எண்ணெயில் போட்டுடலாம் பாருங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ நான் தட்டி வச்சுருக்கத எடுத்து நம்ம அதில் போட்டுடலாம் பாருங்க நான் எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துகிட்டேன் நான் மீதி இருக்கிறதையும் இதே மாதிரி போட்டு எடுத்துடலாம் பாருங்க மீதி எல்லாத்தையும் நம்ம எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துகிட்டோம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்திங்கன்னா ஆசையாக சாப்பிடுவாங்க இது மாதிரி நீங்கள் டெக்கரேட் பண்ணி கொடுத்திங்கன்னா நல்லா சாப்பிடுவாங்க வாழைப்பூ சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு குழந்தைங்க கொடுங்க சாப்பிடுவாங்க இந்த சைடிஸ் வந்து ரச சாப்பாடுக்கு சாம்பாருக்கு சாப்பிட்டாக்க நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு செஞ்சு பார்த்துட்டு 
கமெண்டில் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்